welcome to all today i am going to present a topic in plus 2 accountants in the last year you studied many topics in your accountancy subject send it you studied journal entries how to prepare ledger accounts preparation of trial balance rectification of errors depreciation bill of exchange and financial statements or final accounts like trading and profit and loss account balance sheet etc and the in the last year the score allotted for accountancy computerized accounting subject was only 80 and now we can see the score allotment of second year accountancy second year accountancy രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അക്കൗണ്ടൻസി പാർട്ടും രണ്ടാമതായി വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സ്കോർ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ അക്കൗണ്ടൻസി ടോട്ടൽ സ്കോർ അൻപതാണ് ഫിഫ്റ്റി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടി ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ അലോട്ടഡ് ഇസ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദി സ്കോർ അലോട്ടഡ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടി ഇ സ്കോർ ദി മാർക്ക് അലോട്ടഡ് ഇസ് ഫോർട്ടി and the ce score it is 10 te score nu parnal namukku ellarku ariyam parikshakku ezhuthi edukkuna mark final parish pinne varunna ce score 10 mark aanu adu pole thane second part aaya computerized accounting ne mottathil 70 marks aanu allot cheyidikkunnu aa 70 marks ile 40 marks nu parayunnathu practical aanu പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ടി ഇ സ്കോർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻ മാർക്സ് സി ഇ സ്കോർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സ്കോറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രധാനമായി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും പല തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ മുഴുവനും നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭം നേടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ദ ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഓർ ദ ആർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ടു റെൻ്റർ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ദ ആർ നോട്ട് റണ്ണിങ് ദർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ദ ആർ മോട്ടീവ് ഈസ് ഓൺലി ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് and the first category i told you that some organizations their objective is to earn profit such organizations are preparing their financial statements or final accounts 
trading and profit and loss account balance sheet that you studied in the last year. So trading and profit and loss account and balance sheet is prepared by a profit seeking organization. Now there are some other organizations whose objective is to provide services to the members or to the society. They are not aiming at profit. Such organizations are called not-for-profit organizations. So what is not-for-profit organization? Not-for-profit organizations in the Paranya Labam Lichima Kade services, social services provide Yanala Lichitodu Gudi, Pravartikana, Stavanangalayana, Paranade, not for profit organizations and the Paran. See, not for profit organizations are those organizations which are established for the purpose of rendering services and not to ex not expected to earn profit avare labham lakshyamaakkunnilla services maatra namukku ayum oru vaadu sthavanangal namukku chittumulla athara sthavanangalde accounts engane theeraakkam ennalladana ee chapter il nammal padikkan vendi povunnu and these are organized mainly for social educational religious or charitable purposes. The organizations organize in the social, educational, religious or charitable purpose. That is an example of Red Cross. Red Cross. Arts and Sports Club. We have a club. Arts promote and sports in a promote and matoki at a club but there are arts and sports club hospitals libraries charitable institutions like orphanages education institutions religious institutions old age homes etc the kyan not for profit organization example like Red Cross Arts and Sports Club Library, Charitable Institutions the main characteristics of not for profit organizations. Not for profit organizations in the features and characteristics. First feature is rendering services. Services are provided in the staff. Labam Lichimakade, social services provided in the Stavanangal Yanamal Parinade, not for profit organization. Adun to the Nadin Padano characteristic character with another rendering services. Its main aim is to provide services to a specific group or public at large and not to earn profit. They are not expected to earn profit, they are running for providing services either to its members or to public at large. Okay. Second one, non-profit seeking entity. That is also explained. These are organized as charitable trusts or societies and subscribers to such organizations are called members. சாதாயினைட்டு 
ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകൾ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഓണേഴ്സ് എന്നല്ല മുതലാളിമാരല്ല അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണോ ഇത്തരം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെ ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകൾ അല്ലെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് നോട്ട് ഓണേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറേ പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്യുക ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ പേര് ചേർന്ന് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കും വന്നുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ മാനേ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ഇവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യും ഈ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഒരു മാനേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ മാനേജിങ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും മുഴുവനും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സോ ദർ എഫേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മാനേജ്ഡ് ബൈ എ മാനേജിങ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എലക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അവരാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നിർവഹിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഇവർ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഇൻകം പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇൻകം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി മെയിൻ ഇൻകംസ് ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മെം ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് donations, legacies, grant in aid, income from investments, etc. We will learn these terms in detail in a minute. That is why we will just tell you about it. Subscriptions from members. We club will be the same as the club. These club will be the same as all the club. We will be the same as 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 the club. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ആ തുകക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊണേഷൻസ് നമുക്കറിയാം സംഭാവന അംഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംഭാവന ചെയ്യാം പൊതുജനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്തരം സംഭാവനകൾ അവരുടെ മറ്റൊരു ഇൻകമാണ് പിന്നെ ലെഗസീസ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒസ്യത്ത് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം ലെഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയാളുടെ വസ്തുവകകൾ എൻ്റെ മരണശേഷം ഈ വസ്തുവകകൾ തൻ്റെ ഈ ഓർഗനൈസേഷന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്ലബിന് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുകയും അയാളുടെ മരണശേഷം ആ ഒരു സ്വത്തുക്കൾ അയാളുടെ അസറ്റുകൾ അല്ലെ അയാളുടെ പണം അല്ലെ അയാളുടെ എന്താണോ എഴുതി വെക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലെഗസീസ് എന്ന് പറയും ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാൻഡുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാം ആ സഹായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകമാണ് പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പലിശ കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് വരിസംഖ്യ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരിസംഖ്യ ഡൊണേഷൻസ് സംഭാവന ലെഗസീസ് grand income from investments etc next we have a capital fund the funds raised by such organizations are credited to capital fund or general fund ee sthavanathinu kittuna fundgal capital fund allengile general fund ennu parayna fund lekana transfer cheyyam namukku ariyam profit seeking organization sambandhichathodum ആരൊക്കെയാണോ പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതലാളിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് പൈസ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പൈസ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് വിളിക്കു
പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ടിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റ് പല എമൗണ്ടുകളും ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പം ദി ഫണ്ട് റേസ്ഡ് ബൈ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ ജനറൽ ഫണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും വരച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവരുടെ സർപ്ലസിനോ ഡെഫിസിറ്റിനോ അവർ പറയുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടുതലായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് വി കനോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് എസ് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സർപ്ലസ് എന്നും ലോസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നും പറയും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാരണം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കലേ അല്ല സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഓരോ വർഷവും ഒന്നിക്കിൽ മിച്ചം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മി ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാതെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വേണം വിളിക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജനറലി ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് റെൻഡറിംഗ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ആൻഡിറ്റി ദ ആർ നോട്ട് എയിമിംഗ് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ദ ആർ റേദർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് സോഷ്യൽ സർവീസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ഡൊണേഷൻസ് ലെഗസീസ് ഗ്രാൻഡിനേഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ദി ഫണ്ട്സ് റേസ്ഡ് ബൈ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ ജനറൽ ഫണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് തൽക്കാലം വിചാരിക്കും സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പോലെയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് പോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും തയ്യാറാക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ
ക്യാഷ് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എല്ലാ റെസീറ്റുകളും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും ഓരോ ദിവസവും കാണിക്കുകയും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്യാഷ് ബാലൻസ് അല്ലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്നും ആ ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നും ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ദേ ആർ ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻകംസ് എക്സ്പെൻസസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻ സബ് ജേണലായ ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും ഇൻകത്തിൻ്റെയും എക്സ്പെൻസസിൻ്റെയും അസെറ്റുകളുടെയും ലാബിലിറ്റികളുടെയും എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ കൂടി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ബാക്കി വരുന്നത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൂടി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ദേ ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് and a stock register they are maintaining a cash book ledger accounts and a stock register next accounting records of not for profit organizations financial statements or final accounts namak ariya ariya kazhinja varsham nammal profit seeking organization aya sole trading concerns inde final accounts alle financial statements nammal padichu അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നിവയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതല്ല മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ച ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പകരം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പേഴ്സ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴൊന്ന് പറയും റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയാണെന്ന് പറയാം ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാഷോ ബാങ്കോ നമുക്ക് കിട്ടി മൊത്തം എമൗണ്ട് ഓരോ വിധത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം എമൗണ്ടുകൾ എത്രയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഇനത്തിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം എമൗണ്ടുകൾ എത്ര എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തയ്യാറാക്കിയ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിലൊരു സൈഡ് റെസീറ്റാണ് മറ്റൊരു സൈഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷായിട്ടോ ബാങ്കായിട്ടോ എന്തൊക്കെ എമൗണ്ടുകൾ കിട്ടിയോ അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടിയ മൊത്തം എമൗണ്ടുകൾ ഓരോ ഇനത്തിലും കിട്ടിയ മൊത്തം എമൗണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊരു സൈഡിലും ഓരോ ഇനത്തിലും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്ത എമൗണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മറ്റൊരു സൈഡിലും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയി ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ബാങ്ക് ബാലൻസ് രണ്ടും ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്
they are not supposed to prepare a profit and loss account instead they are preparing another account called the income and expenditure account we can say we can say it is similar to profit and loss account all incomes are returned on one side and expenditures on another side and the difference will be either surplus or deficit surplus is equal to profit yes okay and deficit is equal to loss and next comes balance sheet that we already learned in the previous year one side is liabilities and capital and another side is asset here liabilities and the capital fund one side and another side is all assets are shown these are the three financial statements or final accounts which are to be prepared by a not for profit organization which are they yes one receipt and a payment account income and expenditure account third one balance sheet these are the three financial statements or final accounts which are to be prepared by a not for profit organization next comes capital and revenue nature all receipts and payments may be of capital or revenue nature In other words all payments may be classified into revenue payment and capital payment similarly all receipts may be classified into revenue receipts and capital receipts adile revenue payments revenue payments are recurring payments and is an expense revenue payments ennu parayunnathu recurring aanu aavartich aavartich varunnathu oru varsham thanne jalpol pala pravashyam vannu konde irikku adu expense aanu ennu parayum the benefit of payment is short term short term benefit aanu short term benefit kittan vendi chalavaakunnathana revenue payments അല്ലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയും സാലറി പെയ്ഡ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാസം സാലറി കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഈ മാസമോ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ മാസമോ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടിയ സർവീസസിന് പകരമാണ് ടെലിഫോൺ ചാർജ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ചാർജാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചാർജ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ബെനിഫിറ്റുകൾ തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പേയ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് പറയാം റവന്യൂ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയും അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് റവന്യൂ റെസീറ്റ് സെയ് റവന്യൂ റെസീറ്റ്സ് ആർ റെക്കറിങ് റെസീറ്റ്സ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ആൻഡ് ഈസ് എൻ ഇൻകം അതൊരു ഇൻകമാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് വാടക കിട്ടുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം റെസീറ്റുകളെ നമുക്ക് റവന്യൂ റെസീറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഇത്തരം റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ എല്ലാ റവന്യൂ ഐറ്റംസും നമ്മൾ അവിടെയാണ് കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ റവന്യൂ നാച്ചുറലുള്ള പേയ്മെൻറ്റുകളായാലും റെസീറ്റുകളായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോൺ റെക്കറിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അത് നോൺ റെക്കറിങ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരില്ല ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റാണ് അതിൽ നേടുന്നത് നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഒരു മെഷീനറിയോ ഫർണിച്ചറോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൂടെ കൂടെ വാങ്ങിക്കില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ എനിക്കായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത് ഈ മെഷീനറിയോ ഫർണിച്ചറോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ്സ് ആർ നോൺ റെക്കറിങ് റെസീറ്റ്സ് അത് നോൺ റെക്കറിങ് റെസീറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്
example sale of fixed asset or fixed asset vittittu kittuna thuga nammal fixed asset ella varsham nammal vilkilla kooda kooda vittu kondirikkilla adu kondu thane adu non recurring aanu nore aavartich aavartich varatha receipt aanu athram receipt gal aanu capital receipts ennu parayum appo revenue payment galum revenue receipt galum nammal income and expenditure account la kaanikkuna items aanu capital payments um capital receipt galum balance sheet la kaanikkuna items aanu parayum ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ നാച്ചർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ നാച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു